வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் டெக் தேர்வு சேனல் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பயோஸ் நான் பார்க்க போகிறோம் பயோஸை பற்றி நம்ம பார்க்கறது முன்னாடி இந்த தமிழ் டெக் தேர்வு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நான் எதுவுமே ஃபியூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பயோஎஸ் பயோஎஸ்ன்றது கம்ப்யூட்டர்ஸோட மதர் போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது அது சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் பயோஎஸ்ன்ற நேம் மீனிங் நேமுக்கு மீனிங் என்னென்னா பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் இது பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் ஏன் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு டிவைசஸ் இருந்தாலும் சரி அது ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் இருக்குது ஆனால் அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து கரெக்டாக ஓடணும்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விண்டோஸ் தானே வரும் இது பயோஎஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களே இது எப்படி அப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லேயுமே அதுக்குள்ளே இன்டிகிரேட்டடாக இருக்கும் இன்டிகிரேட்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்குள்ளேயே இருக்கும் இது வந்து மேக்ஸிமம் வேலையில் அக்க தெரியாது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இதோட முக்கியமான வேலையே நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸை என்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு பூ பார்த்து வைக்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கணக்கு புல்லுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு கணக்கு போட்டு வைக்கணும் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு மதர் போர்டு இருக்குது இது வந்து எம்எஸ்ஐ ஹெச் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மதர் போர்டு இதில் வந்து ஐ த்ரீ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் ஐ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர்லாம் உட்காரும் இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு கால் வச்ச சிப் ஒன்று இருக்கும் இதுதான் பயோஎஸ் சிப் இந்த பயோஎஸ் சிப்பில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அமெரிக்கன் மெகா ட்ரென்ஸ்ன்ட் இருக்குது எனர்ஜி சேவர்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் பயோ ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் அதெல்லாம் இந்த மதுரை போர்டு ஒரு கம்பெனிஸ்னால் உருவ முடியும் ஆனால் அதுக்குன்னு பேட்டன் ரைட்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த மேக்சிமம் அமெரிக்கன் மெகா ட்ரென்ஸ் இல்லை எனர்ஜி ஸ்டார் பயோஸ் இந்த மட்டும் தான் மேக்சிமம் எல்லா மதர் போர்ட்லேயும் இருக்கும் இந்த பயோஸ்ன்னு இருக்கு இதுக்கு என்ன வேலைன்னு முக்கியமாக பார்த்தா இப்போ இந்த மதர் போர்டு இருக்கு இந்த மதர் போர்டில் வந்து நான் ஒரு இன்டெல் ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் போட்டேன் ஒரு நாலு ஜிபி ரேம் போட்டிருக்கேன் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒன்று போட்டிருக்கேன் பவர் சப்ளை போட்டாச்சு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டாச்சு எல்லாம் போட்டாச்சு ஆனால் அவங்க மதர் போர்ட் சிஸ்டம் ஆன் ஆயிடுச்சு ஓடுது இதுதான் மேக்சிமம் பார்ப்போம் ஆனால் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உங்கள் நீங்கள் ஒரு சிப்பி கம்ப்யூட்டர் ஓனராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை லேப்டாப் சிஸ்டம் எது ஓனர் எதுவும் கூட சொந்தக்காரர் தான் இருந்தாலும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ராத்திரி வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு காலையில் இருந்துச்சு ஆன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க லேப்டாப் ஆன் ஆகாது மதர் போர்டு ஆன் ஆகும் லேப்டாப் ஆன் ஆகும் அந்த டிஸ்பிளே வராது இந்த டிஸ்பிளே வராது ப்ளஸ் இந்த பீப் கோட்ஸ் வரும் கே 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 கேன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டம் கற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சரி ஏன் இதெல்லாம் கற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பயந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தா அவங்க வந்து ஒன்று பயோஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைட்டா மதுரை போய் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு வாங்க ஆனால் உண்மையாக பார்த்தா பயோஸ் டேமேஜ் கரெக்டுன்னு சொன்னால் அது நியாயப்படி ஆனால் மதுரை போர்டு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பயோஸ் எது இந்த சத்தம் வருது டிஸ்பிளே வராமல் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமே அந்த பயோஸ் தான் இந்த ஒரு ஹார்ட்வேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹார்ட்வேரில் இப்போ மதுரை போர்டில் இந்த பயோஸ் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணுற எல்லாமே என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது என்னென்ன டிவைஸ்ன்னு தெரியாமலே அது ஓடாது அது என்னென்ன டிவைஸ் கனெக்ட் இருக்குது தெரிஞ்சால் தான் ஓடும் ஏன்னா இப்போ நான் இதில் ஒரு ப்ராசஸர் போட்டேன்னா அந்த ப்ராசஸருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டேஜ் யூஸ் பண்ணணும் அதோட ஜாஸ்தியாக கொடுத்தா இல்லை கம்மியாக கொடுத்தாலும் அந்த ப்ராசஸர் டேமேஜ் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் ரேம் அதே மாதிரி தான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அந்த இந்த ஒரு மதர் போர்டில் ஐ த்ரீ ஃபஸ்ட் ஜென்னும் காரும் ஐ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஜென்னும் காரும் அப்போது நான் இதில் ஐ த்ரீ ஃபஸ்ட் ஜென் போட்டேன்னா ஐ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஜென் போட்டேன்னா அந்த மதர் போர்டுக்கு எப்படி தெரியும் மதர் போர்டுக்கு தெரிஞ்சால் தானே அது கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் சப்ளை இது கொடுக்கும் ஏன்னா பவர் சப்ளை எனக்கு பவர் சப்ளை எழுக்கிறேன்னா பவர் சப்ளைஸ் எல்லாமே பவர் சப்ளை இல்லை ஏன்னா ஃபோர் 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 ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பவர் சப்ளை லோக்கலில் இருந்து ஹை அண்ட் வரைக்கும் இருக்குது ஐநூறுவாலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் என்ன தான் அது ஐநூறுரூவாலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் இருந்தாலும் அந்த பவர் சப்ளைனால இதுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவ
அந்த ஒரு டேமேஜ் ஆன ரேம்னால இவங்க சிஸ்டமே ஆன் ஆகாது சிஸ்டம் ஆன் ஆகாம மதர் போர்டு வந்து ஆன் பண்ணோம்னா கீ 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 ஸ்பீக்கர் மூலியமா கத்திக்கிட்டு இருக்கும் அது ஏன் அப்படி கத்துதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அது ஒரு பீப் கோடு நீங்க அது உணிச்சு கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பீப் கோட் கண்டினியூஸா எட்டு தடவை அடிச்சா அது கன்ஃபார்ம் ரேம் ஃபால்ட்டு அதே மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா சிபிஓ ஃபால்ட் இது சிம்பிள் தியரி தான் இதை ஈஸியா எல்லாருக்கும் டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் சரி ரேம் ஃபால்ட்னா ரேம் மொத்தமா போயிடுச்சான்னு பயப்பட தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு டஸ்ட் கூட உள்ள போயிட்டு உட்காந்துட்டு ரேம் வந்து கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிரு கனெக்ட் ஆகாம வச்சிருக்கோம் இன் சம் கேசஸ் வந்து ரொம்ப பழைய மதுரை போச்சா இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்டெல் மதர் போர்டு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரேம் ஃபால்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ரேமை புது ரேம் வாங்கி போட்டாலும் இந்த மதர் போர்டு ஆன் ஆகுது அது ஏன் ஆன் ஆகாதுன்னா இந்த ரேமோட இந்த மதர் போர்டோட பயோஸ் வந்து அந்த ஏற்கனவே இருந்த அந்த பழைய ரேம தான் தெரியுமே தவிர புதுசாக நாம் போட்ட அந்த ரேமை கணக்கில் எடுத்துக்காது ஏன்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கு இந்த இந்த ஸ்லாட்டில் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு டிரான்சன் ஃபோர் ஜிபியோ இல்லை காசர் ஃபோர் டூ ஜிபியோ போட்டிருந்தேன்னா மறுபடியும் இதில் வேற ஏதாச்சும் ஒரு ரேம் போட்டாலும் அது ஏற்கனவே போட்ட அந்த கார்சர் ஃபோர் ஜி இல்லை டூ ஜிபி ராம தான் தேடுமே தவிர நான் போட்டு டிரான்சென்ட் ராம தேடாது ஸோ இதில் டிரான்சென்ட் ராம் இருந்தால் அது சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ண வைக்கணும்னா அந்த பயோஸை கிளியர் பண்ணணும் பயோஸை ரீசெட் பண்ணணும் அது ரீசெட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தனி வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா நமக்கு இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு டைமும் இல்லை இடமும் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பயோஸ் வச்சு நம்ம இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பயோஸ்க்கு அது மட்டும் வேலை இல்லை பயோஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஆன் ஆனதுலேருந்து ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் அதை வச்சு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் வாங்கி ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது என்னைக்கு ஆன் ஆச்சு எத்தனை இது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்க எத்தனை மணி நேரம் ஓடி இருக்கு இன்னைக்கு டேட் என்ன அப்படின்னு மொத்த க டீட்டெயில்ஸையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இந்த கம்ப்யூட்டரை வாங்கி ஒரு ஒன் இயர் யூஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஒன் இயர் நீங்கள் அப்ராட் போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ரிட்டன் வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க ஆஃப் பண்ணி போன டேட் இருக்காது நீங்க வந்து மறுபடியும் ஆன் பண்றீங்களோ அந்த டேட் தான் பயோஸ் காட்டும் ஏன்னா நீங்க சிஸ்டம் கரண்டே இல்லாம டேட் வந்து கரெக்டா எத்தனை நாள் மிஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு போட்டு இன்னைக்கு டேட் கரெக்டா கொடுக்குற அளவுக்கு பயோஸ்க்கு எஃபிஷியன்ஸ் எஃபிஷியன்ஸ் இருக்கு இந்த பயோஸோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை ஐ மீன் இப்போ ஃபார் ரீசன்ட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு ஓவர் கிளாக்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு எபிலிட்டி பயோஸ் மூலியமா தான் கே கொடுக்க முடியும் ஓவர் கிளாக்கிங்னா இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராசஸர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிகா ஹெட்ஸ் தான் அதோட ப்ராசஸர் ஸ்பீட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிகா ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லி இருந்ததுனா அதை நான் என்னால் பயோஸ் மூலியமா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா ஹெட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஃபோர் ஜிகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் என்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அது ரொம்ப டேஞ்சரானது அது நீங்கள் ஓவர் கிளாக் பண்ணுறதுனால உங்கள் ப்ராசஸரோட வாரண்டியும் போகும் அது எப்படி ஓவர் கிளாக்கிங் சேஃபாக எப்படி பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் என்னால் நம்ம பயோஸ்க்கு அட்வான்டேஜஸ்னா அது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கம்மியாக கண்டிப்பாக இருக்கும் பயோஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா சில கம்பெனி பயோஸில் வந்து சில விஷயங்கள் எப்போவுமே லாக்டாக தான் இருக்கும் அதை அன்லாக் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெல் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கிளாக் பண்ணவே முடியாது இன்டெல்லில் ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ் ப்ராசஸஸ் மட்டும் தான் வரும் அது எப்படின்னா ஐ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஜென் செவன்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கே இல்லை கேஎஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டரோட முடிஞ்சுதான் அது ஓவர் கிளாக் கெப்பாபிலிட்டி ப்ராசஸ் அதில் அன்லாக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எதுவுமே முடியல ஜஸ்ட் ஒரு நம்பரோட முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸர் ஓவர் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால பயோஸ்குள்ளே போயிட்டு ஓவர் கிளாக் பண்ண முடியும் நம்ம என்ன தான் நம்பருக்கு ஏற்றி பயோஸில் ஓவர் கிளாக் பண்ணாலும் அது ஓவர் கிளாக் ஆகாது ஸோ இதெல்லாம் பயோஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சரி நண்பர்களே பயோஸை பற்றி இவ்வளோ சொல்லுவோமே இது பயோஸ் வந்து சிஸ்டமில் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை பெரிய மதர் போர்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இல்லை எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாத்துலேயுமே பயோஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃபோன்லேயும் பயோஸ் இருக்கு என்னோட லேப்டாப்லேயும் பயோஸ் இருக்கு என்னோட சிஸ்டம்லேயும் பயோஸ் இருக்கு ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இட மிஷினில் கூட பயோஸ் இருக்கு நம்ம விஷுவலியூ பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு
எஸ்கேப் டிலீட் இதுவே எஸ்கேப் டிலீட் தான் டெல் இதுக்கு டெல்லுக்குலாம் கொஞ்சம் எஸ்டேட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வரும் நீங்க என்ன கம்பெனி பா யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனிங்க மேனுஃபேக்சர் வெப்சைட்ல நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பயோ ஹார்ட் கேட்டுன்னு தெரிஞ்சிடும் இது எப்படி நம்ம உள்ள போய் பார்க்கறதுன்னு பார்த்தா நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உங்க ஹார்ட் கே நீங்க ரிப்பீட்டடா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண அமுக்கி விட்டதுல இருந்து அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா எத்தோனே உங்களுக்கு பயோஸ்குள்ள தான் போகும் ஸ்கிரீன் இது வந்து சிஸ்டம்ல பயோஸ் வந்து சிஸ்டம் லேப்டாப்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பயோஸ் வந்து பயோஸ்குள்ள போறதுக்கான ஆப்ஷன் சரி மொபைல் போன்ஸ்ல பயோஸ் இருக்குன்றவுமே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மொபைல் போன்ல பயோஸ் வந்து பயோஸ்ன்ற பேர்ல இல்ல ரெக்கவரின்ற பேர்ல இருக்கு அது என்ன ரெக்கவரின்னு பார்த்தா கன்ஃபார்ம் நீங்க என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உங்க போன்ல பேட்டர்ன் பாஸ்வேர்ட் போட்டிருப்பீங்க அந்த பேட்டர்ன் பாஸ்வேர்ட் மறந்து போயிட்டு அதை ரீசெட் பண்ணணும் நான் மறுபடியும் என் போனுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பவர் பட்டனும் பவர் பட்டன் வால்யூம் பட்டன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரே நேரத்துல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிருப்பீங்க அப்போ ஒரு ஸ்கிரீன்குள்ள போகும் அதுல போயிட்டு உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் டிலீட் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போன் ஆன் பண்ணிருப்பீங்க அந்த ஸ்கிரீன்குள்ள போறீங்க பாத்தீங்களா ஃபார்மேட் பண்றதுக்கு அதுதான் பைவைஸ் அதை வந்து ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து லைன் எக்ஸ் பெஸ்ட்ன்றதுனால ரெக்கவரின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெக்கவரி ஆப்ஷன் அதாச்சும் இந்த பயோஸ் ஆப்ஷன் வந்து எல்லா மதுர போர்ட்ஸ்ல மட்டும் இல்லை எல்லா மதுர போர்ட்ஸ்ல இருந்தால் தான் அந்த ஸ்மார்ட் டிவைஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டாக வேலை செய்யும் ஏன்னா அது என்ன விஷயம் அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அது கரெக்டாக அதோட வேலையை பார்க்க முடியும் இப்போ அப்படி இல்லைன்ட்டா நான் வந்து உள்ள ஒரு ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் போட்டு உள்ள உள்ள போயிட்டு நான் வந்து என் மதுர போர்டுக்குள்ள ஐஃபை ஐ செவன் ப்ராசஸ் இருக்கு நான் விண்டோஸ் ஏமாத்தினேன்னா அது ஐ செவன் ப்ராசஸ் இருக்கு தேவையான பவர் சப்ளை அது கொடுத்து என் ஐ த்ரீ ப்ராசஸ் டேமேஜ் சரி நம்ம நம்ம பயஸை பத்தி நல்லா பாத்துரும் அடுத்த வீடியோல இன்னும் முக்கியமான சில கம்ப்யூட்டர் டெக் டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சா போறோம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சிபியூ ரேம பத்தி பாத்துரும் அந்த வீடியோஸ் நீங்க இது வரைக்கும் பாக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்க அதை பாத்துருங்க இப்போ இன்னைக்கு பயோஸ் பார்த்தாச்சு ஃபியூச்சர்ல ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் பத்தியும் அதுக்கப்புறமா கூலிங்கை பற்றியும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போகலாம் தமிழ் டெக் தெரிய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்